等了一年，终于又可以开始品尝大闸蟹了。今天这个大闸蟹可厉害了，商家说这可是高品质大闸蟹，大闸蟹中第二大产。哎呀呀，不满意可以做到我满意为止。既然是高品质大闸蟹，那咱们就来个高端的吃法。Hello， 大家好，我是你们三哥，欢迎来到本期视频。每年到了这个吃大闸蟹的季节，就很多的采访催我做一期大闸蟹，然后呢，让我帮忙推荐推荐。巧的是，咱们的粉丝里就养殖大闸蟹的小伙伴，而且呢，他还一直给我吹他家的大闸蟹品质有多好，全程呢都喂养高大鳗鱼，吃起来呢比一般的大闸蟹肉质会更饱满鲜甜。所以呢，我今天就来试一下他家的大闸蟹品质是不是如他说的那么好。那总共给我寄的闸蟹这种淡水蟹死了就不能吃了，因为它细菌生长很快。如果像海蟹、梭子蟹那种死了超过二十四小时也不建议吃。今天。这两箱都是母蟹，每箱是八只，个头大的这个说是三点五两的，那这个是三两。买大闸蟹最怕的是什么？缺斤少两，因为三两和三点五两的大闸蟹，它们的价格差距巨大。而网络上买的大闸蟹呢，很多都缺斤少两，比如三点五两的，买回来去一下绳子，称一下，可能就变成三两了。所以呢，我们要先来称一下，看是不是足称足两。先把这个绳子给解了称哦，三两就是三两，不带这个绳子的。我一会再教你们怎么办哦，可能解开来会很凶猛啊、哦，一定要小心哦。瞬间解放了，真舒坦，给大家去称一下，一百九十三点八克，都快接近四两了哦。这个是三点五两的，三点五两的，我们再挑一只称一下，挑一只最小的，我看这只最小的，这只吧，直接进去称一下。一百七十四啊，差一丢丢，正好三两吧。三两呢，我们也拿两只来称一下，也挑个一大一小的吧，就这两只吧，进去吧。一百五十几克，这个已经有足足的三两了。最小的这只也称一下，幺四六，差一丢丢。按他说的，螃蟹在运输的过程中肯定会损失掉一定的水分，也就是说，三两的螃蟹我们收到手最低能保证有二点九两以上。那我们今天这些螃蟹就已经足够称量了。如果说不够称的话，找他退钱。我去，这个螃蟹肯定是活不了太久了，应该是在快递的过程中受伤了。你看，水水都流出来了，跟果冻一样，看到没有？大家要先把这个螃蟹给绑起来。不绑起来，等下针一下全部断掉。老铁们应该都知道怎么绑这个螃蟹了吧？不懂的小伙伴要认真看哦。我们要先把它这个四肢给收起来啊，然后呢，钳子把它给按住，缓过来，绳子的头摁在这里，然后绕一圈，再绕一圈，然后呢，这里这样子拉下去，再捆一圈，哎，就可以了。头给它收起来，看一下，非常整齐。OK。大闸蟹呢，大家应该都很熟悉啊，就不需要多介绍了。它的主要特点就熬足这里有很多的毛，所以呢，它的中文神秘叫中华龙毛蟹，我们这边呢都叫它毛蟹。那接下来呢就见证奇迹的时刻了，走，我们先去给它洗个冷水澡。今天呢，我准备用它来做一份非常高端的面——蟹黄拌面。啊我先来教你们判断这个螃蟹高多不多，肥不肥美哈。来，轻轻的，很温柔的，把它的这个蟹鳍翻开来，哎，一定要温柔，不要把它弄疼了哦。哎哎，不要夹我，不要夹我，看到没有？黄黄的，都是红膏，说明这个螃蟹很饱满。现在给它洗个冷水澡，这个螃蟹很干净啊，应该是经过蘸养挑选过，简单的给它刷洗一下就可以了。肚脐朝上。真蒸的时候，蟹膏不会流出来哈。那我们今天蒸十只就够了，剩下的放在冰箱里面开二到七度，然后表面再盖一层湿毛巾保存就可以了。这个三两半了，蒸十六分钟，焖两分钟，再来个一江三连，你们懂的啊。这个三两了，水开了蒸十五分钟，焖两分钟，同样来个一江三连。现在我们来捞一点面条哈，水开下面条，三个人一人一片，正好。这个蒸的可以了，哇，太香了。现在要把这个蟹黄跟蟹肉给剥出来。哇，不过这么香，我想趁热先吃两只，不然等下剥了之后经不起，我不争气了，眼泪会就嘴角流下来呀、啊。蒸完以后红彤彤的，实在太漂亮了。先给你们整一只三点五两的解解馋，先把它的蟹脚全部给剪下来。哇，这个螃蟹好多油，油腻腻的。接下来把它的蟹鳍给掰开来，哇，爆油了。接下来是见证奇迹的时刻啊，哇，好满啊。先把它的嘴巴。给取了，然后这里面正常还有一个胃袋，这个胃袋也要给它取掉，剩下的这里面都可以吃，都是空膏啊，好多啊，这个蟹鳃给它去一下，接着这个部位还有个蟹心，也要把它给去掉，剩下这个蟹黄实在太漂亮了，全部把它给抠掉了，看着。太有食欲了吧！满满的一蟹盖，太完美了。这个硬的是蟹黄，也可以说是红膏。然后这个比较稀一点的，这个是干鱼线，也可以吃的非常鲜美。看来我的这位粉丝没有吹啊，真的是高品质。先给你们整一口这个极鲜的蟹黄，来，粉丝先吃。绝了，这个味道非常的醇厚鲜香。嗯，香味太浓郁了，吃的好上头啊！哇，这才是真正的大闸蟹嘛！哇、哦，它
太香了呀！搞点蟹醋进来试一下，油而不腻，非常的清香。试一下这个肉吧，吃这个肉就有点麻烦。接下来就最繁琐的工作了，剥这个蟹肉。它这个肉也挺饱满的，你看哈、哦，剥下来的肉还挺多的嘛。再把腿上的肉也给它剥出来，哦，这个剪下来，嗯，不能浪费掉，太香了，而且很甜。然后用它的小腿，哎，插入它的大腿，把这个肉给顶出来，一整条，非常漂亮。你看，都剥下来了，满满的一蟹盖，哇，来一口，哇，嗯、哦。非常的鲜甜，搞一点蟹醋。剥了那么久的蟹肉，就是为了爽这一下。嗯，哇，这个出肉率好高哦，感觉三点五两的螃蟹能达到二点五两以上的出肉率。嗯，好满足啊！再来一只这个沙梁的哦。吃的时候一定要注意点，它这个刺好扎手。再来开一只顶蟹膏吧，哇、哦，估计也是很饱满。喂、哦，呜、哦，一样非常的饱满。我现在把这个蟹膏全部给它抠下来，给你们看一下哦。金色传说啊，这只没有刚才那只那么顶一点，但是已经也非常完美。把这个蟹肉也给它抠出来，跟蟹黄拌在一起，让它们自己拌自己，你浓我，我浓你啊。搞一点蟹醋，嗯。哇，今年的这个大闸蟹让我有点震惊啊！嗯，一点土腥味都没有，就是鲜香甜。嗯，吃了两只太爽了。接下来，大工程啊，把这个蟹膏、蟹黄全部给抠出来啊！来，你们先吃两只，不然等下剥的时候你们肯定受不了。哇，哇，牛，这也太饱满了吧！哦，今天这个大闸蟹我非常的满意，接着啊就开干吧，流水作业啊。还好你们起先一人吃了一只，我现在真的，你是经不起这个诱惑是不是？口水滴下去了怎么办？口水滴下去，把这个蟹膏搞完了，嘿嘿，还有这一大盆的脚，哦，还有这身上的肉，有了满啊。吃这碗面不容易啊！一大碗蟹黄啊，这个看着就过瘾了，感觉把身上的这些肉挖完已经差不多了。现在已经是凌晨三点了，全部搞完这个视频，天亮了可以吃早餐。脚的肉全部打包回去慢慢啃嘛。这个水花明的这个做法，拉出去枪毙了吧 ？Two thousand years later， 啊、哦，差不多了，身上的肉都差不多剥下来了，这个脚的肉就先不管它了，应该够我们一人一碗了吧？就先这样子吧，一大盘的蟹肉。一大盘的膏，现在又去给他们炒香啊！锅热，下一勺猪油，然后把葱姜放下去炸一下，炸出香味以后，把这个渣给夹出来。接着把我们蟹膏给它放下去炒一下，哇，好香啊！这个看着也太有食欲了吧！蟹肉，给它放下去一起炒一下，再给它加一点水、生抽、盐、白胡椒粉，等它煮开，再来点八年的青红酒，然后调一点点水淀粉，可以了。它扑到这个面上来，香味扑鼻啊！撒点葱花，再来一朵三色堇，点缀一下，搞定。正片马上开始啊！现在我有点迫不及待，饥渴难耐了，先来杯八年的青红酒压压惊哈。我先来尝一下这个味道哦，哇！好香哦，就是咸了一点点，不过没关系，因为这个面没有味道，拌一下就刚刚好。我去，这个面有点捞太烂了，刚才在那里剥蟹肉忘记了，不过问题不大，应该不影响它的味道。来，粉丝先吃，哇，再一口下去，今天晚上的付出都值了。哇，这个面他怎么也想不到自己何德何能。这辈子值了，嗯，咸鲜咸鲜的，非常好吃，嗯，蟹肝的味道非常的浓郁，
进屋港爆棚啊！有女朋友的时候吧，一定要做给你女朋友尝一下；有男朋友的小姐，一定要做给你男朋友尝一下，真的非常的惊艳。嗯。不开玩笑，这个哇，我都想再舔他一口了。OK， 那我们现在来做个总结。今天晚上的这个大闸蟹是我吃过的所有大闸蟹里面算很高品质，强烈的推荐各位小伙伴耐心的做一碗这个蟹黄拌面，绝对不会让你失望的。那么这期视频就到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。